ஈரப்பறையர் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்கார் வடமேற்கு மூளை இல்லாமல் இருந்தால் மாற்று வழி சொல்லுங்கள் ஐயா நன்றி ஓ மாட்டு கொட்டகை அமைப்பதற்கு வடமேற்கு மூளை இல்லாமல் இருந்த வடம் வடம் முதல்ல என்னென்னா வடமேற்கு மூலையில் தான் மாட்டுக்கோட்டையை அமைக்கணும்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு மகாலட்சுமி யோகத்தை அளிக்கும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த மூலையிலே என்னால் வைக்க முடியல அப்படின்னா வேறு என்ன எங்கே வைக்கிறது அப்படின்றது தான் இவரோட கேள்வி இதில் என்னென்னா இப்போ நான்கு மூலைகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நிலத்திலேயோ உங்களோட பண்ணை வீடுகள்லேயோ இதுலேயோ ஒன்று நம்ம வந்து இந்த மாட்டுக்கோட்டையை அமைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஈசான மூலையில் அமைக்கக்கூடாது ஏன்னா ஈசான மூலை என்பது வெட்ட வழியாக இருக்கணும் வீட்டிருக்கக்கூடாது அங்கே நீர்நிலைகள் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மிக மிக முக்கியமான ஒரு தாற்பயம் அதனால் என்ன பண்ணாங்க அதற்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கிற அடுத்த பகுதி வந்து வடமேற்கு பகுதி அதனால தான் சாஸ்திரத்தில் வந்து வடமேற்கு பகுதியில் மாட்டுக்கோட்டைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்னு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாட்டுக்கோட்டைகள் அங்கே அமைத்திங்கன்னா மாடு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நல்ல பால் கறக்கும் அதனால் ஏற்படுகிற பயன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மகாலட்சுமி யோகம்னே சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல இருக்கிற பொழுது அந்த இடத்தின் எஜமான அந்த இடத்தினோட கட்டிட உரிமையாளர் அந்த மாட்டுக்கோட்டையின் உரிமையாளர் இப்போ மிக பெரிய அளவில் அவர்களுக்கு நன்மை அழைக்கும் பெரிய அளவில் அவங்க பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகும் பெரிய அளவில் பணம் சேரும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் ஆனால் இவர் என்ன கேட்குறாரு அந்த மூலையிலே இல்லைனா வேறு இடத்துல ஏன் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்போது கண்டிப்பாக வடகிழக்கு மூலையில் வைக்க முடியாது அடுத்ததாக இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தென்கிழக்கு மூலை தென்கிழக்கு மூலைன்றது அக்னி மூலை என்று சொல்லப்படுகிறது இடம் அக்னி மூலையில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது எந்த ஒரு இடமா இருந்தாலும் அந்த இடத்தின் அக்னி மூலை என்பப்படுகிற இடத்துல வெயிலோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே மாட்டுக்கோட்டையை அமைப்பது அவ்வளோ நல்லதில்லை ஏன்னா வெயிலின் தாக்கம் கண்டிப்பாக அதிக அளவில் மாடுக்கோட்டைகளையும் பசுக்களையும் பாதிக்கக்கூடாது வெயில் காலத்தில் வெயில் இருந்து அதை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் உஷ்ண சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அதுக்கு வராமல் தடுக்கணும்னா அந்த நோய்கள் வராமல் இருக்கணும் நிறைய மருத்துவ செலவுகள் அந்த மாடுகளுக்கு பண்ணாத பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அக்னி மூலையில் வைக்கக்கூடாது அதனால் அந்த இடத்துலையும் வாய்ப்பு இல்லைங்க அடுத்ததாக இன்னொரு இடம் என்னென்னா தென்மேற்கு மூலை ஸோ தென்மேற்கு மூலையில் வைக்கணும்னா கண்டிப்பாக வைக்க முடியாது ஏன்னா வடிகால் வைக்கணும் அதுக்கு நீர் கொண்டு வரணும் தென்மேற்கு பகுதியில் நீரையும் வடிகாலையும் தொட்டிகளையும் அமைக்கிறது வந்து அவ்வளோ சிறந்த விஷயமாக இல்லை சாஸ்திரத்துக்கு உகந்ததும் இல்லைன்றதுனால அந்த இரண்டு மூலையை பொறுத்த வரைக்கும் வாயு மூலையில் அமைப்பது மட்டும்தான் சிறந்தது ஏன்னா அங்கே வந்து நீர் பக்கத்திலே வடகிழக்கு பகுதி அருகிலே இருக்கிறதுனால அங்கிருந்து நமக்கு நீர் எடுத்துக்க முடியும் அப்புறம் மழை பெய்தாலோ இல்லை இதோட கழிவு நீர் வெளியேறுவதற்கு மாடுகளின் சிறுநீர் சாண முதல வெளியேறுவதற்கான இந்த வடிகால் அமைப்பதற்கும் வடமேற்கு மூலை சரியான இடமாக இருக்கும் அதனாலேயே அந்த இடத்த சரிவாக சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு மூலையும் எனக்கு வந்து வட வாய் மூலையும் இல்லை சார் அப்போ நீங்கள் வந்து ஈசான மொழியில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அக்னி மொழியில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அப்படின்னா உங்களோட தென்மேற்கு மொழியில் வைக்கக்கூடாதுன்னா வேறு எங்கே தான் வைக்கிறது அப்படிங்கிறத இவருடைய கேள்வி ஸோ இந்து வீரப்பறையர் சார் அப்படிங்கன்னா இந்த மூளை தான் சிறந்தது இந்த இந்த இடத்துல அமைக்க முடியலன்னா உங்களுடைய வடக்கு பகுதி நடு மத்தியில் அமைச்சுக்கோங்க அதாவது வடகிழக்கும் இல்லாமல் வடமேற்கும் இல்லாமல் உங்கள் நிலத்தின் அல்லது உங்களுடைய என்ன சொல்கிறதுங்க பண்ணையின் நடு மத்தியில் வடக்கின் எல்லை வரைக்கும் போகாமல் வடக்கின் எல்லையிலிருந்து ஒரு ஐந்து அடி தள்ளி உங்கள் மாட்டுக்கோட்டையை அமைத்து கொள்ளுங்கள் இல்லை அடுத்த ஆப்ஷன் இதுவும் பத்தலை இன்னொரு ஆப்ஷன் வேணும்னா கிழக்கின் நடு மத்தியில் மாட்டுக்கோட்டையை அமைத்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் கிழக்கின் எல்லையை விட்டு ஐந்து அடி மினிமம் தள்ளிட்டு தென்கிழக்கும் போகாமல் வடகிழக்கு போல நடு மத்தியில் உங்களுடைய மாட்டுக்கோட்டையை அமைத்து கொள்ளுங்கள் இதனால் நன்மை நினைக்கும் ஆனால் வடமேற்கு மூலை என்று சொல்லப்படுகிற வாயு மூலையின் வடக்கிலிருந்து ஐந்து அடி தள்ளி நீங்கள் அமைத்து மாட்டுக்கோட்டையை அமைத்து கொண்டால் உங்கள் எல்லை எல்லையிலிருந்து ஐ வடக்கின் வடமேற்கு மூலையிலிருந்து ஐந்து அடி தள்ளி மாட்டுக்கோட்டையை அமைத்து கொண்டால் மிகச்சிறந்த பலன்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் மிகப்பெரிய அளவில் உங்களுக்கு மாடுகள்னால வருவாய் அதிகரிக்கும் இது ஒரு மகாலட்சுமி யோகம்னே சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால அது இல்லை அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி வடக்கின் நடு மத்தியிலும் இல்லை கிழக்கின் நடு மத்தியிலும் வைத்துக்கோங்க அந்த எல்லையிலிருந்து உங்கள் நிலத்தின் எல்லையிலிருந்து ஐந்து அடியாவது குறைந்தது தள்ளி இருக்க வேண்டும் என்றது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டுங்க முக்கியமான அமைப்பு என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய மாடு கட்டுகிற போது அது மாடு வந்து தெற்கு நோக்கி இருப்பது போல அமைப்பில் நீங்கள் கட்டக்கூடாது மாடு எப்பவுமே வடக்கு நோக்கியோ இல்லது கிழக்கு நோக்கியோ அல்லது மேற்கு நோக்கி கூட இருக்கலாம் தவறு இல்லை தெற்கு நோக்கி மாடுகளை கட்டக்கூடாது தெற்கு நோக்கி மாடு அமர் பார்ப்பது போல அல்ல
தெற்கு நோக்கி அது உணவு உண்பது போலவோ தெற்கு நோக்கி அதோட தண்ணீர் குடிப்பது போலவோ அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்தால் மாடுகளுக்கு அதிக நோய்கள் உருவாக உண்டாவதற்கும் மாடுகளுடைய ஆயுள் காலம் குறைவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இந்த இந்த இடத்து இந்த இந்த ஒரு மாடு கட்டுக்கிற போது இந்த ஒரு விதியை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்து வீரப்பறையன் சார் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு இந்த பகுதிக்கு போகலாங்க முக்கியமாக அந்த ஒரு காம்பவுண்ட் சுவருக்கு கேட் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி உங்கள் வீட்டுக்கு தலைவாசல் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இந்த தென்மேற்கு என்று சொல்லப்படுகிற சவுத் வெஸ்ட் கார்னர் என்று சொல்லப்படுகிற பகுதியில் மேற்கு பகுதியிலேயோ இல்லது தெற்கு பகுதியிலோ கண்டிப்பாக கேட்டோ தலைவாசலோ கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது அது விரோதி ஸ்தானம்ன்ற சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறதுங்க அந்த மாதிரி அமைக்கப்பட்ட ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்பாக அவப்பெயர் ஏற்படும் சில பேர்களுக்கு அவங்கள அறியாமையே சிறைச்சாலைக்கு செல்வதற்கு கூட அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் செய்யாத கூட்டத்துக்கு சிறைச்சாலைக்கு போகிறதும் தவறான தீர்ப்புகள் ஏற்படுறதும் கூட அந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏற்படலாம் மேலும் ஹார்ட் அட்டாக்கு துர்மரணம் இன்னும் என்ன சொல்கிறதுங்க சாலை விபத்துக்கள் மற்றும் தற்கொலை எண்ணங்கள் வர வர மனிதர்கள் வசிக்கிற வீடுகளில் பார்க்கிற பொழுது அவர்கள் வீட்டின் ஏதோ ஒரு கேட்டோ இல்லை தலைவாசலோ தெற்கு பகுதியில் தென்மேற்கு பகுதியில் தெற்கு பகுதியிலோ தென்மேற்கு பகுதியில் மேற்கு பகுதியிலோ இருப்பது போல் அமைப்பில் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் ஏற்படுகிறது அதனால் இந்த மிக முக்கியமாக தவிர்த்துடுங்க தென்மேற்கு பகுதியில் மேற்கிலும் தெற்கிலும் கண்டிப்பாக கேட்டோ தலைவாசலோ இல்லை எந்த ரூமோட வாசலோ வராமல் பார்த்து கொள்வது உங்களுக்கு மிக மிக நல்லது நிறைய பேர் கேட்க வேண்டும் செல்வன் தங்கணும் மணி என்கிட்ட தங்கணும்னு நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க இது ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் சுத்தமான இடத்தில் தான் திருமகள் தங்குவாள் மகாலட்சுமி தங்குவாள்ன்றது ஐதீகம் அதனால் நீங்கள் இருக்கிற வீடு நீங்கள் பு புழங்குகின்ற இடம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் முக்கியமாக வியாபாரம் செய்கிறதுனா உங்களுடைய ஆஃபீஸ் அலுவலகம் மற்றும் பணம் பணம் வைக்கும் இடம் உங்கள் பேர்ஸ் இதெல்லாம் கூட க சுத்தமாக க்ளீனாக இருக்கணும் தேவையற்ற பொருட்களை அந்த இடத்துல வைக்கக்கூடாது ஈவன் பேர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த பிட்டு பேப்பர் வச்சுக்கிறதும் சினிமா டிக்கெட்டுகள் வைத்துக் கொள்வதோ இல்லை நீங்கள் போகிற அந்த டிக்கெட்டுகள் எல்லாம் பர்ஸில் வச்சுக்கிறோம் கிழிந்த பருப்பு முக்கியமாக கிழிந்த பர்ஸுகளை உபயோகப்படுத்துவதோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக பணம் சேருவதற்கு தடையாக இருக்கும் பணம் செலவழிந்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ தூய்மையேற்ற இடத்தில் கண்டிப்பாக திருமகள் இருக்க மாட்டால் அதனால் உங்கள் வீடு வந்து தூய்மையாக இருப்பதோ திருமகளை உணவு நறுமணத்துடன் இருப்பதோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமாக பணம் புழங்கும் இடங்கள் சுத்தமாக சுகாதாரமாக இருந்தால் மட்டுமே பணம் நம்மிடம் மிக அதிகமாக சேரும் இருக்கும் இடத்தை தூய்மையாக வைத்து கொண்டு மேலும் மேலும் செல்வம் தராக வேண்டும் என்பது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அதன் மூலிமா எங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் மீண்டும் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் மற்றொரு வீடியோவில் ச